இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் கேரட் அல்வாவும் கூழும் செய்ய போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ கொஞ்சமாக ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் கூழுக்கு முக்கால் டம்ளர் கேழ்வரகு மாவும் கால் டம்ளர் கம்பு மாவும் சேர்த்து மார்னிங்கே மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ கோலம் ஊறுதோ அவ்வளோ கோலுக்கு நல்லா பொங்கி வரும் மாவு இப்போ ரைஸ் இது பண்ணுறதுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ரைஸை வடித்து தான் கூழ் செய்ய போகிறேன் இப்போ கேரட் அல்வாக்கு கேரட் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் இந்த கேரட் வாங்கி டென் டேஸ் கிட்ட ஆகுது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ கேரட் அல்வா செய்ய போகிறேன் கேரட் அல்வா த நெக்ஸ்ட் டே வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அதுக்காக இன்றைக்கி ஸ்வீட் செஞ்சு வச்சுட்டுருக்குறேன் இப்போ ஒலை கொதிச்சிருச்சு ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரைஸ் வெந்துரட்டும் நாங்கள் எப்போவுமே ரைஸ் வடித்து தான் சாப்பிடுவோம் இந்த வடித்து சாப்பிட்றதுனால ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாம் வராது அதனால் கண்டிப்பாக நான் எப்போவுமே வடித்து தான் செய்வேன் சுகருக்கும் ரொம்ப நல்லது வடிச்சுட்டா ஸ்டார்ச் எல்லாம் போயிடும் இப்போ கேரட் வந்து நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லா கேரட்டையும் இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் வச்சு அதில் ஸ்மால் சைஸ் ஹோல்ஸில் நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேரட்டை ஸோ எல்லாத்தையும் கே எல்லா கேரட்டையும் கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ரைஸ் வெந்துட்டுருக்கு ரசம் கொஞ்சம் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக தக்காளி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசம் ரெசிபி நான் நிறைய வீடியோவில் காமிச்சதுனால இதில் கா இதில் வந்து அதை பற்றி பெருசாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை இப்போ ஒரு அடிகணமான நல்ல பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அல்வா வந்து அடியில் தீஞ்சி புகாமல் வரும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கீ நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணி ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரைஸ் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரைஸ் எடுத்து நல்லா அழுத்தி பார்த்தோம்னா நல்லா இதுவாச்சுன்னா ஸ்பா சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரே ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ளே எனக்கு கேஷ்யூஸ் வந்து நல்லா ரோஸ்டாகி வந்திருக்கு அதை ஒரு சின்ன பவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதே கீழ நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டை நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் சாஃப்டாகட்டும் இப்போ அதுக்குள்ளே சாதம் வந்துருச்சு வடித்து எடுத்தாச்சு இப்போ கேரட் நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மில்க் வந்து இந்த கேரட்டோட நல்லா அப்சர்வ் ஆகி வேகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டால் நல்லா சாஃப்டாகிடும் ஸோ இப்போ லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா பால் பொங்கி வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ கூழ் செய்கிறதுக்காக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த டம்ளரில் தான் நான் காலையில் மாவு மெஷர் பண்ணி போட்டேன் ஸோ அதே டம்ளரில் நான் டுவெல் டம்ளர்ஸ் வந்து வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால சில பேருக்கு வந்து கேழ்வரகு சாப்பிட்டா இண்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த மாதிரி புளிக்க வச்சு பண்ணால் கண்டிப்பாக இண்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது ஸோ இது வந்து குட் பாக்டீரியா ரொம்ப நல்லது இப்போ ரச சாதத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ரைஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கூழுக்கு ரைஸ் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த ரைஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சில பேருக்கு கம்மியாக பிடிக்கும் சில பேருக்கு நிறைய பிடிக்கும் அது வந்து உங்கள் ஆப்ஷனெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேரட்டை ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மில்க் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு அதில் கொஞ்சம் இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் செட்டில் ஆன அப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கூழுக்கு வச்ச தண்ணியில் நல்ல பபிள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இப்போ இதில் வடித்து வச்ச ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இதில் ரைஸ் போட்டு வேக வச்சு அதில் கேழ்வரகு மாவு ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் இப்போ வடித்து தான் செய்வேன் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி செஞ்சிட்ருக்கேன் அத்த மாமாக்கெலாம் சுகர் இருக்குது ஸோ இப்படி செஞ்சால் நான் வந்து ஸ்டார்ச் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படி செஞ்சு பழகிட்டேன் இப்போ இது பாருங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு கப் வந்திருக்கு கேரட்டு இது ஒரு கப் வந்து சுகர் இதில் ஆட் பண்ணலாம்
ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் நிறைய தேவைப்பட்டது அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன் ஆனால் ஒரு கப் சுகர் வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணோடனே நல்லா வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு போயிடும் பாருங்கள் இவ்வளோ வந்து அதில் வந்து நீர் வட்டிருக்கு இப்போ இதை நல்லா வெந்துட்ருக்கிறோம் இப்போ நாம் ரைஸ் போட்டு சாதம் போட்டு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் இப்போ மாவை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு உடன் ஸ்பேட்சில் லாங் ஹேண்டில் இருக்கிற உடன் ஸ்பேட்சில் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கிளறும்போது கையில் வந்து சூடுபடும் அதுக்காக இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை மொத்தமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா கூழ் வந்து கட்டி கட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கூழ் நல்லா வரும் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்கிறது இந்த கூழ் மாவு சேர்க்கும் போது அவ்வளோ திக்காகிடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா விடாமல் சிம்மில் வச்சு நல்லா கிளறுங்க ஏன்னா கூழ் வந்து மினிமம் செய்கிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஏன்னா நிறைய வேக விடணும் ஏன்னா கொஞ்சமாக வேகலைனா கூட கேழ்வரகு யாராவது சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வந்து இண்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அதனால் எவ்வளோ கோலம் வேகுதோ அவ்வளோ கோலம் நல்லது இது ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இவ்வளோ தண்ணி இருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் திக்காகிடும் என்னால் அதில் கரண்ட முடியாமல் இன்னொரு கரண்டி வச்சு கிளறிட்டு இருக்கேன் இப்போ அல்வாவும் ஒரு பக்கம் நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு கேரட் அல்வாவும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ எனக்கு இது ரெண்டு அடுப்புமே பிஸியாக இருக்கிறதுனால டைம் ஆகிடுச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இண்டக்ஷனில் ரசம் வச்சுருக்கேன் இப்போ அவ்வளோதான் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூஸு இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டுக்கோங்க அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா நாளைக்கு தான் எனக்கு தேவைப்படும் போது அல்வா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ திக் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பபிள்ஸ் வரும் டப்பு டப்புன்னு சவுண்டோடு வரும் அந்த பபிள் அந்த ப சவுண்டை வந்து என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஆஃப் அண்ட் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ரச சாதத்துக்கு ஆம்லெட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் இது எனக்கான ஆம்லெட் அந்த ஆனியன் போட்ட ஆம்லெட் எல்லாத்தையும் காக்கா தூக்கிட்டு போயிடுச்சு எங்கள் வீட்டு காக்கா எனக்கு இப்போ ஆனியன் இல்லாத ஒரு பிளெயின் ஆம்லெட் தான் கிடச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து கூழ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு அல்வா கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட போகிறேன் சம்மர் டைமுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப நல்ல ரெசிபி இப்போ கிச்சனில் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்படி தான் இருக்குது கிச்சன் எல்லா வெசல்ஸும் வாஷ் பண்ணியாச்சு வெசல் வாஷ் பண்ணி வெளியே வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் கூழ் கரைச்சிட்ருக்கேன் இதில் வந்து சும்மா கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னொரு பிளாக்கில் இதை ரொட்டீனாக போடுறேன் நான் இப்போ கொத்தவரங்காய் வத்தல் வறுத்து வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் ஆனியனு ஊறுகாய் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது சில்லுன்னு இதை நல்லா போட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி போட்டு தயிர் ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் கூழ் தான் ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இது சும்மா கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் செப்ரேட் வீடியோவாக போடுறேன் கூழ் ரெடியாக மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்